。哎，菲菲，这大伙都快吃完了，你男朋友不会还在高架桥上堵着呢吧？嗯、呃，他可能今天有事不来了，我们吃饭就先走了。你不会是骗我们的吧？随便拉了个同事合个影，就冒充是你男友？<笑>这有什么好冒充的？我至于骗你们吗？谁知道呢？你从高中开始就很爱说谎，还总是说什么谁谁男友给你递纸条啊，校草给你表白呀、啊，就是。你那个时候可是体育队扔铅球的，长得又高又壮，校草怎么会看得上你呀、啊？对呀、啊。哎，菲菲，你说咱们都过去这么多年了，你这说大话的习惯怎么还是没改啊？你说你也是的，这单身就单身呗，还非要装自己有男朋友。你看看现在，搞得自己都下不了台。哎，你这衣服是不是也是租来的呀？让我看看。是不是吊牌还都没摘呢？准备今晚退了去的吧？哎呦，钥匙够了没有？怎么想打人呀？你这手可是练铅球的，你要是打了我们，我们可受不了啊！<笑>菲菲，这是谁啊？也不介绍一下。他是男朋友。男朋友？哦，<笑>你就是菲菲的男朋友啊？怎么跟照片上不太一样啊？不是不一样，是更帅。你怎么不说话？菲菲，别叫我。你也知道现在才来啊？现在几点了？你知道吗？对不起。你知不知道？就因为你的迟到，我这些亲爱的同学们怎么说我的？说我是一个明明单身却还要装有男友的可怜虫，就连衣服都是吊牌没有剪，随时去退换的大花精。好，对不起。你走开，你别黏着我。去把单买了。好。谁知道我最讨厌迟到？叫绝对饶不了。菲菲，真是你男朋友啊？怎么，你们这都还不相信啊？相信，相信，就是长得太帅了。对呀、啊，他好高呀，是不是模特啊？没有啊，玩艺术的。还是艺术家啊？这他看着也不大呀。嗯，没到十九。姐弟恋。什么姐弟恋啊！我简直就是一当妈的，什么事儿都要我管，烦都烦死了。还好啊，这还差不多。那我今天就先走了啊，你们慢慢吃。哎哎哎，怎么就走了呀？再坐一会儿啊？对呀、啊啊，你这男朋友刚来，再坐会儿嘛。不用了，改天吧，我累了。累了？那我背你。讨厌这么多人，你说什么呢？走吧。你说，你别以为我叫你原谅你了，你今天只能睡客厅，不能睡房间，听见没？不准笑，别准。你怎么找我来的？就是解释。西装不错啊，借的。刚品买的。小样，听出来挺会演戏的嘛。那我今晚能不能不睡客厅？想得美，继续睡你的客厅。就别挡了，我都看到好多次了。你的身体到底是怎么回事啊？从我见到你到现在，一直都奇奇怪怪的。有的时候要接近我，有的时候要追求我，都
，可你做的事儿，又不像是一个追求者做的。还有今天，你不和人接触，也是因为这个。这个时候你倒是聪明了。你这个看起来好像是过敏，而且是特别严重的那种。我有同学也过敏，有的是对食物过敏，有的是对花粉。你是对什么过敏啊？该不会是对人吧？差不多吧。过敏的原因有很多，人只是其中一种。那这个医院应该可以查得出来的呀。我才不会去医院那种全都是细菌的地方呢。哦，有一次魏安还把我打晕了，带到医院去检查，结果发现过敏源有很多种，需要一一排查。但是他也不能老这么做，所以以后也就不了了之了。会积极到这种程度，我也真是服了你了。这是天生的吗？自从我十八岁开始，身体就变成了这样。只要接触到人，就会起红疹。不论男、女、老、少，无一例外。真的，不管牵手、拥抱、接吻，还是更进一步的亲密。谁跟你更进一步的亲密了？总而言之，你是唯一一个我接触了之后不会过敏的人。这么神奇啊！也就是说。你之前跟我发生的种种，都只是在试探，只是为了实验，没有掺杂个人感情。没有。那也就是说，你不是真的喜欢我，而只是为了实验。我我我，我就知道嘛。我本来还以为你是个心理变态呢，原来一切是这样的。那你现在知道我病了，你愿意配合我治疗吗 ？No，No no way， 想都别想。那你刚刚说了一堆，不都等于是废话吗？嗯，我现在是知道了，你不过是一个急需治疗的过敏患者，不是什么心理变态的人渣。也就是说，你这么频繁的换女友，也是为了……啰嗦。啊，我知道了，你的身体还无法进展到实质阶段，所以。每一次有肢体接触，你就会排斥。你交了这么多女朋友，也是为了掩饰。你想试试吗？我我对你可是完全不过敏的。要进一步证实我试验的结果，那就需要你和我有更亲密的接触。你吓唬谁呢？哦，哎，我跟你讲啊，你不要嚣张
。好了好了，不玩了，我都岔气儿了。那你还跑？其实，我也不是不想帮你，只是我一想到，一帮你就要那样，我真的做不到。其实，要帮我也不用非要那个。那还有什么方法？医生跟我讲了，我的病主要是因为心理病的原因，是因为我的内心排斥跟别人接触，所以身体上才会过敏。如果我要是能够把我的心理问题解决掉的话，那我的身体也会好起来的。那，那我要怎么做？你是唯一一个跟我接触起来不过敏的人。如果你肯帮助我接受其他人的话，说不定我心理问题解决了，病也会好的。这个简单，我还是可以做到的。那你，就是答应帮我了。哎，可能是上辈子欠你的吧。不过，只限接触。放心，只要你不会喝醉了强吻我。我不会对你做别的事情。你，啊啊啊！等等等等等等等，放手放手放手！哎，不提了不提了不提了不提了！疼死了，你这个女人熊！求您让我见见董事长，我可以解释的。董事长不在，我可以等的。张小姐，董事长的脾气你应该知道，他所做的决定是不会更改的。我已经和财务部打过招呼了，作为补偿，你可以领取十三个月的工资。再见。安助理，冉云学姐，你现在满意了，你别得意太久，总有一天他会把你甩了的。